भूत डट कम सकल श्रोता और रसिल भाई के जाना हमारे पक्ष आंतरिक शुभेच्छा सुहाग चक्रवर्ती जशोर थे अपन जो आबा एक भयन घटना नहीं हाजिर हो मजार बेपार हे घटनाटी आज के जो घटनाटी शेयर करते जा घटनाटी जिन्हें शेयर करनार नाम रसिल रसिल भाई पेशा एक जो माँ व्यवसायी उन्नी मे चाष कर घेरे गत एक पैंतम पर्व माँ ने एक घटना प्रचार हार पर उन्नी घटनाटी शुने वनारे एक भयनक घटना आ इनभाइट करनार घटनाटी शुरार जो सो हमें लोकटी संग्रहण करते रसिल भाईर सकते गए देखा करी जानते रसिल भाई दीर्घद जबत मसर व्यवसा कर घटनाटी बलार समय एक रिक्वेस्ट कर जेहतु उन्नी एक ही प्लेस एखो मसर व्यवसा करें ओने मसर घेरगुल आनार सो ओ घर नाम ठिकाना प्लेस नामगुलो जानी उल्लेख ना करी तो से सत्ते घटनाटी कलेेक्ट करी और घटनाटी कलेेक्ट करारे जर सा मूलत घटनाटी घटे वनारे जो कर चेष्टा करी तो साथ जानते परि जो आसले घटनाटी एक शत भाग सठीक तो चलो शुरू करी घटनाटी दुहजार दुई साल कथा रसिल भाई तक सत्खीरार प्रत्यंत एक एलिकाते अनेक बड़ एक मसर घेर नहीं चिंगड़ी मे खाम तैरि करें घेर तैरि करें सो आपनारा जो अने चिंगड़ी माँ क्यों एक बड़ो गेर थे ऊपर चले आसे हाथ दिए धरा जाए चूरी हो जा प्रवणता बसि था कारण रसिल भाई क्योंकि एक टाइट सिक्यूरिटी अरेजमेंट करें ओखने जैसे घेर थे जो माँ चूरी हो जाओ ना तो अनेक लस हो जाए चिंगड़ी माचर अनेक दाम है सो उन्नी ओखने एक टाइट पहाड़ार व्यवस्था करें ये पहाड़ार क्या नियोजित छो एक ही तीन भाई घटनार भिक्टिम कई तीन भाई हटात एक दुई बस तीन बस पर रसिल भाई प्रथम प्रथम खूब भलोई लाभे छें क्यों दुई तीन बस पर उन्नी लक्ष्य करते थकें मेर उत्पादन ओई घेरता अनेक कम हो जेहेतु यू तीन बस उन्नी भलो एक एक्सपिरियन्स तैरी फेले उन्नी जान क्यों परिचर्या करते हैं क्यों खबर दीते हैं कैमन माँ आसते परे यार एक आईडिया थे उन्नर भलो कई ख्याल करें जैसे ओई घेरता देखे मेर उत्पादन अनेक कम हो तक उन्नी ओ तीन भाई के अनेक बस प्रेसार दिया शुरू करें जैसे तुम्हरा निश्चित डिवटी दिशो ना ठीक है जार फले चूरी हो जा ना हमले तो माँ कम हर को सम्भवना नहीं এবং রাসেলের দেয়া এই যে প্রেসারের কারণে ওই তিন ভাই অনেক বেশি চিন্তায় থাকেন যে আসলে আমরা তো ঠিকভাবে টাইট সিকিউরিটি দিই আমরা ঠিকভাবে ডিউটি করি তো কিভাবে মাস কীভাবে চুরি হচ্ছে ওনারা আরও বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যান এবং ভালোভাবে ওনারা ডিউটি দেওয়া শুরু করেন কোনো ভাই পুরো ঘেটে এক সাইড দিয়ে রাউন্ড দিতে থাকে অন্য ভাই অন্য সাইড দিয়ে রাউন্ড দেয় একজন ওনাদের বসার জন্য একটা টং ঘরের মতো বানানো ছিল সেখানে বসে लाइट मेरे चेक करते थकें ये वनारा खूब भलो एक सिक्यूरिटी दीते थे हटात एक दिन बड़ भाई ख्याल करें जो भोर बलार दिखे एक विशेष जगह एक घर एक कणे अनेक पानी घोला जेहतु वनारा मेला दिन धरे घर डिवटी दीचन वनारा जान जदि पानी क्यों नामे जाल फेला है तक ही क्यों पानी घोला जाए वनारा जेहतु रात नाम ना क्यों ही का नाम दें ना से पानी घोला हो जा सम्भवना थे ना वो बड़ो भाई क्योंकि तक तो बुझते पर निश्चित क्यों ना क्यों पानी नाम माँ चूरी कर घटनाटी तीन भाई खूब भलो भाव आलोचना करेंारा देखें जे के नाम वनारा एक सतर्कतारे तो पहारा दीते शुरू करें दुई दिन तीन दिन जा हटात एक दिन वनारा खेल करें मैं वनारे छोटो भाई उन्नी राउंड दिए आसार समय ख्याल करें जो पानी बेस पार थे कि दूरे को व्यक्ति मन हे हाथ दिए को धरार चेष्टा कर दृश्य देखे उन्नी टर्च लाइट अफ कर चुपी चुपी पानी नेमे जाते आस्ते वही व्यक्तर काछाची जे जापटे धरें ओना के सजरे ओना के किल घुषि मारते थकें और चित्कार करते थकें 
এই ওনার যে চিৎকার শুনে বাকি যে দুই ভাই উপরে ছিল ওনারাও ছুটে চলে যান এই প্লেসে এবং বড় ভাই লাইট মেরে দেখে যে ছোট ভাই এভাবে কাউকে যেন মারছে এবং এই মারা দৃশ্য দেখে ওই মেঝো ভাইও পানিতে লাভ দিয়ে পড়ে এবং সেও যে একেবারে অন্ধের মতো ওই ব্যক্তিকে মারতে শুরু করে বড় ভাই কিন্তু উপর থেকে বলছিল যে এ তোরা ওই ব্যক্তিকে মারিস না মারিস না ওই ব্যক্তিকে ধরে খুলে নিয়ে ওকে ভালো করে বেঁধে রাখ যাতে মালিকের সামনে আমরা ওকে দেখাতে পারি যে এই আসলে মূল চোর এ এই মাছ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে আমরা এই চোরকে ধরতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু দুই ভাই অন্ধের মতো ওনাকে মারছিল মারতে মারতে মেঝো ভাই একটু কষ্ট হয়ে যায় সে পাড়ে চলে আসে এবং যেই মেঝো ভাই পাড়ে চলে আসে ওনারা লক্ষ্য করেন যে পানিতে যদি কোনো কিছুকে বেঁধে হঠাৎ টান দিয়ে পানি নিচে নিয়ে চলে যাওয়া যায় যে কোনো কিছুকে যেভাবে খুব ফোর্সে পানির ভিতরে চলে যাবে ওইভাবে ওই ছোট ভাইকে ওই ব্যক্তি টান দিয়ে পানির নিচে নিয়ে চলে যায় এখানে বলে রাখা ভালো রাসেল ভাই ওই ঘে ঘেরের গভীরতা কিন্তু অনেক বেশি না যদি ওই ছোট ভাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়েও থাকে তাও কিন্তু ওনার বুক পর্যন্ত সর্বোচ্চ পানি হতে পারে সেহেতু কোনোভাবেই ওনার কিন্তু ওখানে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই বলতে গেলে চলে এবং ওই ছোট ভাই ডুবে যাওয়ার পরে ওনারাও খেয়াল করেন যে পানির নিচ থেকে আপনারা হয়তো দেখতে দেখে থাকবেন যে গ্যাস যদি পানির নিচ থেকে উঠতে থাকে যেভাবে বুধবুধ হতে থাকে একটা বড় এরিয়া নিয়ে ওই রকম বুধবুধ উঠতে থাকে এই দৃশ্য দেখে বড় ভাই এবং ছোট ভাই দুইজন মানে মেঝো ভাই দুইজনই লাভ দিয়ে পড়েন ওখানে যে ওরা ওনারা ওই ছোট ভাইকে খুঁজতে থাকেন কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার ওনারা কোনোভাবেই ছোট ভাইকে ওখানে খুঁজে পান না এরপরে ওনা পানি থেকে উঠে এসে পুরো ঘেরের এরিয়াটি লাইট নিয়ে ছোট ভাইকে খুঁজতে থাকেন এবং চিৎকার দিলে আশপাশের যে ঘেরের লোকজন যারা ডিউটি থাকেন ওনারাও এসে ওনাদের সাথে খুঁজতে থাকেন কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেই ভোরবেলার আগ পর্যন্ত ওনারা ওই ছোট ভাইকে পান না খুঁজে এক পর্যায়ে ভোরের যখন আলো ফুটবে ওই সময় ওনারা খেয়াল করেন ঠিক সেম ওই প্লেসে ওই একই জায়গায় পানির নিচ থেকে আবারও ওই রকম বুধবুদ উঠতে শুরু করেছে এবং কেউ যেন ওনার ছোট ভাইকে একদম একটা ধাক্কা দিয়ে পানির উপরে ভাসিয়ে দিয়েছে ওনারা লাভ দিয়ে পড়ে পানি থেকে ছোট ভাইকে উপরে তোলেন এবং ততক্ষণে ওনারা দেখেন যে আসলে অনেক দেরি হয়ে গেছে ভাই আর বেঁচে নেই ওনারা হতভম্ব হয়ে যান যে আসলে কি হলো এটা তো কোনোভাবে হওয়ার কথা না এরপরে ওনার মা বাবা ওখানে চলে এসে কান্নাকাটি করতে থাকেন সবাই খুবই অবাক হয়ে যায় যে কি হয়েছে ব্যাপারটি কি আর করা ছোট ভাইকে দাফন কাফন করানো হয় ভালোভাবে এরপর থেকে ওনাদের সাথে বেশ কিছুদিন আর কোনো ঘটনা ঘটে না ওনার যে মেজো ভাই এরপরে একদিন উনি বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন সাড়ে সাতটা আটটার সময় সন্ধ্যা সন্ধ্যা মানে রাত সাড়ে সাতটা আটটা সো ওনাদের বাড়ি আসতে কিছুটা আগে একটা বড় নারকেল গাছ এবং তারপরে একটি বড় গাব গাছ আছে গাবের ফল আমরা জানি যে গাব যখন পেকে যায় লাল লাল হয়ে যায় তখন যদি কারোর গায়ে বা কোনো কিছুতে ছুঁড়ে মারা হয় তখন সেটা ফেটে যাবে নরম টাইপের হয়ে যায় তো ওই মেঝো ভাই যখন বাজার করে নিয়ে ওই গাছে নিচ দিয়ে আসছিল তখন উনি খেয়াল করেন যে ওনার সামনে ওনার পিছে এমন কি এক পর্যায়ে ওনার মাথায় গায়ে কেউ যেন গাব ছুঁড়ে মারছে এই দৃশ্য দেখে উনি কিন্তু ব্যাপক আকারে রেগে যান যে আসলে কোনো শয়তান লোকজন এরকম কার্যক্রম করছে উনি মারাত্মক খেপে যান ওনার কাছে বড় একটি পাঁচ ব্যাটারির লাইট থাকে ওই লাইটটি উনি গাব গাছে মেরে ভালো করে চেক করেন যে আসলে এই কাজটি কে করছে ওনার যেহেতু মাথাটাতে ব্যথা লেগেছে উনি অনেক বেশি রেগে গেছে আশ্চর্যজনক ব্যাপার উনি যখন গাছে লাইট মারে মেরে দেখে ওখানে কেউই নাই কিন্তু তখনও কিন্তু অদৃশ্য থেকে মনে হচ্ছে কেউ গা বোনার দিকে ছুঁড়ে মারছে এই দৃশ্য দেখে উনি মারাত্মক আকারে ভয় পান এবং এক ছুটে উনি বাড়িতে চলে আসেন বাড়িতে আসার পরে উনি কিন্তু ওনার বড় ভাইয়ের সাথে বা ওনার বাবা মার সাথে এই কথাগুলো উনি শেয়ার করেন না এরপরে উনি যথারীতি খাওয়া দাওয়া করেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন রাত্রে একটা দেড়টার দিকে যেহেতু ওনাদের গ্রামের বাড়ি 
ওনাদের বাড়ি থেকে টয়লেট একটু দূরে হয় কাঁচা টয়লেট পাতা লতা দিয়ে ঘেরা সো উনি টয়লেটে যাবেন উনি লাইট নিয়ে টয়লেটে যান টয়লেটে এই জায়গাটা বেশ বড় উনি যখন টয়লেটের মধ্যে ঢুকেন ঢুকে উনি ব্যাপক আকারে ভয় পেয়ে যান উনি দেখেন যে ঠিক ওনারা যে রকম লোককে ওই ঘেরের মধ্যে মেরেছিল সেম ওই রকম টাইপের একজন লোক ওখানে দাঁড়িয়ে তার গায়ে মনে হচ্ছে একটা কালো চাদর দেয়া যেই উনি টয়লেটের মধ্যে ঢোকেন এবং ওই লোকটি ওই চাদর ওনার গায়ের উপরে ফেলে প্রচণ্ড মারা শুরু করেন ওনাকে এবং ওনাকে তুলে তুলে মাটিতে আচার দিতে থাকেন এক পর্যায়ে যখন উনি একেবারে নাজেহাল অবস্থা উনি আর পারছিলেন না সেই রকম পর্যায়ে ওই কালো অবয়বটি বা ওই কালো অবয়বের মতো লোকটি ওনাকে ওই কাঁচা টয়লেটের মধ্যে ফেলে দেন উনি যন্ত্রণায় যখন খুব জোরে উনি যখন পড়ে যান ওর মধ্যে আর কি চিৎকার চেঁচামেচি যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন তখন কিন্তু ওই অবয়ব ওখান থেকে চলে যায় এবং ওনার কান্নার শব্দটি মানে উনি তখন জোরে কান্নাকাটি করতে পারেন এর আগে পর্যন্ত কিন্তু উনি চিৎকার করার চেষ্টা করছিলেন হালকা পাতলা চিৎকার করছিলেন কিন্তু আসলে কিন্তু জোরে চিৎকার উনি করতে পারছিলেন না কিন্তু যখন ওই অবয়বটি চলে যায় তখন উনি জোরে চিৎকার করতে পারেন এবং ওনার চিৎকার শুনে ওনার বাসা থেকে ওনার মা ভাই বাবা সবাই বেরিয়ে আসেন এবং এসে দেখেন যে ওনাদের টয়লেটটি কিন্তু অনেক গভীর ওই গভীর টয়লেটের মধ্যে উনি পড়ে আছেন এবং ওনার হাতে তখন ওই টর্চ লাইটটি জ্বলছে ওনারা অনেক কষ্টে দড়ি টড়ি ফেলে ওই টয়লেটের মধ্য থেকে ওনাকে টেনে দোলেন উপরে ওনার অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল উনি কথা বলার মতো কোনো পরিস্থিতিতে ছিলেন না ওনাকে ভালো করে ওয়াশ করে ওনাকে ওনার বাবা কিছু পানি পড়া দেন সেইগুলো খেটে উনি ঘরে নিয়ে যেয়ে ওনাকে শুইয়ে দেওয়া হয় এরপরে যখন সকাল হয় সকাল হওয়ার পরে ওনার সাথে আরও কিছু আজব ঘটনা ঘটতে থাকে উনি পাগলের মতো প্রলাপ বকতে থাকেন মাঝে মাঝে আবার ঠিক হয়ে যান আবার যখন ঠিক হয়ে যান তখন উনি রক্তের মতো বমি করতে শুরু করেন খুবই একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন ওনার এরপরে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসা হয় এবং ওনার ট্রিটমেন্ট করানো হয় বাড়ির সবাই কিন্তু ধারণা করেছিলেন যেহেতু ওনাদের একটা কাঁচা টয়লেট ওইটা ওই কাঁচা টয়লেটের মধ্যে উনি টয়লেট করতে যেই পড়ে গেছেন এটা সবার ধারণা ছিল কিন্তু উনি হঠাৎ এক সময় যখন ঠিক হয়ে যান তখন উনি পুরো ঘটনাটি বলেন সবাই এই পুরো ঘটনাটি শুনে অনেক বেশি অনেক বেশি ভয় পেতে শুরু করেন এবং আশপাশের ওনাদের যে প্রতিবেশী ছিলেন তারা বলতে থাকেন যে আসলে ওই ঘেরের আশপাশে এক সময় পিশাচের উপদ্রব ছিল যারা মানুষের বিভিন্ন রকম ক্ষতি করত মানুষকে ভয় দেখাত বাচ্চাদের মেরে ফেলত এরকম বহু ঘটনা ঘটত কিন্তু যখন এই মাছের ঘের করা হয় বা লোকালয় আস্তে আস্তে তৈরি হওয়া শুরু হয় তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো অনেক কম হয়ে গেছে তো এই সব কথা শোনার পরে ওনার বাড়ির লোকেরাও কিন্তু অনেক বেশি ভয় পাওয়া শুরু করেছিলেন ওনারা একটা কবিরাজকে ডেকে আনেন এবং ওই কবিরাজকে ডেকে এনে কিছু পানি পড়া টোড়া তাৎক্ষণিকভাবে দেন কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ওই মেজ ভাই সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এরপরে হঠাৎ করে উনি রক্ত বমি করতে করতেই মারা যান বাড়িতে একটা শোকের মাতম তৈরি হয়ে যায় সবাই অনেক বেশি কষ্ট পান অনেক ভয়ের একটা পরিবেশও হয়ে যায় সাথে সাথে এরপরে ওই মেজু ভাইকে দাফন কাফন করে দেয়া হয় মেজু ভাইকে দাফন কাফন করে দেওয়ার পরে বড় ভাইয়ের ভিতরে কিন্তু একটা আতঙ্ক তৈরি হয়ে যায় তিনি আর ওই মাছের ঘেরের ওই যে পাহারা দেওয়ার যে কাজ ওটি আর করতে যান না উনি পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে একটা ভালো কবিরাজ দেখিয়ে সেখান থেকে তাবিজ টাবিজ অনেক কিছু নিয়ে আসেন এবং উনি ওই বাড়ির যে ওনাদের জমি ছিল সেইগুলো চাষবাস করতে থাকেন উনি আর ওই পেশায় ফিরে যান না দীর্ঘ এক দেড় মাস দুই মাস পার হয়ে যায় ওনাদের সাথে আর কোনো ঘটনা ঘটে না হঠাৎ একদিন ওই বড় ভাইয়ের যে স্ত্রী উনি রাত্রে এগারোটা বারোটার দিকে বাইরে বাথরুম করতে আসবেন যেহেতু ওনাদের গ্রামে বাড়ি ওনাদের এমনিতেই অনেক সাহস ছিল উনি একটা হেরিকান জ্বালিয়ে বাইরে চলে আসেন এবং বাথরুম করতে থাকেন বাথরুম করে উনি যখন ফিরছেন তখন উনি খেয়াল করেন ঘরের ভিতরে যেন সাদা আমরা যখন দেখবেন যে কোথাও কোনো শিল্পীরা স্টেজে পারফর্ম করছে তখন যেমন সাদা ধোয়া দেয়া হয় 
ওই টাইপের একটা সাদা ধোঁয়া কিন্তু ওই ধোঁয়াগুলো তো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এই ধোঁয়া কিন্তু ওইভাবে ছড়িয়ে পড়ছে না একটা নির্দিষ্ট শেপের মতো পাতলা একটা নির্দিষ্ট শেপের মতো সে একদম সুন্দর করে দরজার যে ফাঁকা ওইটা দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখে উনি অনেক বেশি ভয় পান এবং মনে করেন যে ওনার স্বামীর হয়তো কোনো বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে উনি ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলেন কিন্তু দেখে ঘরের ভিতরে আসলে কিছুই নাই কোনো সমস্যা নাই উনি হেরিকেনটা বেডের পাশে নিয়ে যে যে দেখেন যে ওনার স্বামী শুয়ে আছে ঘরের মধ্যে কিছুই নাই কোনো রকম খারাপ কোনো পরিবেশ না উনি বেডের পাশে হেরি হেরিকানটি জ্বালিয়ে রেখে উনি শুয়ে পড়েন পাশে উনি কত সময় ঘুমিয়েছেন ঠিক জানেন না হঠাৎ ওনার ঘুম ভেঙে যায় যে ঘরের বাইরে মনে হচ্ছে খুব ধাপা ধাপি শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে কোনো ব্যক্তি প্রচুর প্রহর করছে ধরে ধরে তুলে তুলে আছাড় মারছে যেহেতু ওনাদের মাটির বাড়ি ওনারা ওই ভাইব্রেশনটা ফিল করতে পারছিলেন বেডের উপর থেকে ওনার মনে যেহেতু একটা আতঙ্ক কাজ করছিল উনি আর কোনো কিছু খেয়াল না করেই দরজা খুলে বাইরে চলে যান এবং বাইরে চলে যে একটা দৃশ্য দেখে উনি আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠে সেন্সলেস হয়ে যান ওনার চিৎকার শুনে ওনার মা বাবা যারা আর কি বড় ভাইয়ের মা বাবা ছিল তারাও চলে আসে তারাও ওই অদ্ভুত দৃশ্যটি এসে সবার সামনে দেখতে পান ওনারা দেখেন যে কালো একটি অবয়ব যার কোনো হাত নাই পা নাই চোখ নাই মুখ নাই কিচ্ছু নাই সে ওই বড় ভাইকে তুলছে আছাড় মারছে এবং হাত ধরে এক মাথা থেকে উঠানের অন্য মাথা টেনে নিয়ে যাচ্ছে আবার অন্য মাথায় চেলে ফেলে দেওয়ার মতো দিচ্ছে এই দৃশ্য দেখে ওনারা আরও জোরে চিৎকার করেন এবং ওনাদের চিৎকার শুনে ওনাদের প্রতিবেশীর দু এক বাড়ি থেকে লোকজন হারিকেন নিয়ে চলে আসে ওদের বাড়িতে যেই ও সবাই চলে আসে আলো নিয়ে তখন ওই অবয়ব আর ওখানে থাকে না তখন সে চলে যায় ওখান থেকে এরপর এরপরে ওই বড় ভাইকে ওখান থেকে উদ্ধার করা হয় ওনাকে ঘরে নিয়ে এসে ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আবার বেডে শুয়ে দেওয়া হয় কিন্তু ওনার মুখ ডান দিকে বাঁকা হয়ে যায় এবং উনি ডান হাতে আর কোনো সেন্স থাকে না উনি প্যারালাইজের মতো হয়ে যান ডান হাত এরপরে ওনারা আবার কবিরাজকে ডেকে নিয়ে আসেন এবং এক ডাক্তারকে নিয়ে আসেন বড় ভাইয়ের ট্রিটমেন্ট চলে কবিরাজও ট্রিটমেন্ট করতে থাকেন কিন্তু ওনার প্রোগ্রেসটা খুব স্লোভাবে হয় কবিরাজ অনেক কিছু শুনে সকলের কথাবার্তা শুনে ওনাদের বাড়ি পরপর তিন দিন আসেন এবং ওই কবিরাজ সাথে করে একজন মৌলানাকে নিয়ে আসেন যিনি তৃতীয় দিন এসে ওনাদের বাড়ির চারিপাশে বোতলের মধ্যে কিছু একটা লিখে ভরে বাড়ির চারিপাশে পুঁতে দিয়ে যান এরপর থেকে ওনাদের দ্বৈত ট্রিটমেন্টে উনি আস্তে আস্তে সুস্থ হতে থাকেন কিন্তু সুস্থ হলেও উনি কিন্তু ওই এক পাশে খুঁড়িয়ে হাঁটেন একটা হাত প্যারালাইজ থাকে এবং মুখ এক সাইডে বাঁকা হয়ে থাকে উনি যখন একটু সুস্থ হয়ে যান তখন সক সবাইকে ওই রাতের ঘটনাটি বর্ণনা করেন উনি বলেন যে উনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঘুমিয়েছিলেন কোনো প্রবলেম না হঠাৎ উনি খেয়াল করেন যে ঘরের তাপমাত্রা অনেক ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ওনার একটা শীতল বাতাস এসে ওনার গায়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে এক পর্যায়ে এত বেশি ঠান্ডা লাগতে শুরু করে উনি কাঁথা খোঁজার জন্য উঠে বসেন উঠে বসে উনি খেয়াল করেন যে ওনার সামনে বড় একটা শেপের কোনো মানুষের মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে যেটি সাদা সেটি কিন্তু কালো না সাদা এবং সে এক টান দিয়ে হঠাৎ ওই বড় ভাইকে রুমের বাইরে নিয়ে যায় এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে ওনাকে প্রচণ্ড প্রহর করা শুরু করেন ওনাকে ধরে মাটিতে আসানো মারেন উনি যখন আর পেরে উঠছিলেন না ওনার গায়ে যখন আর বল ছিল না প্রতিহত করেন তখন উনি শুনতে পান যে তোরা আমার ভাইকে মেনেছিস আমার ভাইকে আহত করেছিস তোদের কাউকে আমরা আর বাঁচিয়ে রাখবো না এইটুকু উনি সর্বোচ্চ শুনতে পান এরপরে উনি সেন্সলেস হয়ে যান এই কথা শোনার পরে কবিরাজরা ওনাকে অনেক তাবিজ দেন ওনাকে অনেক পারনি পড়া দেন বাড়িগুলো বন্ধ করে দেন এবং ওনার সাথে একটা লাল কাপড়ের মধ্যে কিছু জিনিস লিখে ওনাকে বলেন যে ওনার মা যাই হোক বা গলাই হোক বা যে কোনো জায়গায় এই জিনিসটা লাল কাপড়ে এইভাবে রাখার জন্য যতদিন উনি এটা ঠিকভাবে রাখতে পারবেন আশা করা যায় ওনার কোনো সমস্যা হবে না ওই বড় ভাই রাসেল ভাই এখনও বেঁচে আছে ওনার ওর পর থেকে ছোটোখাটো সমস্যা হলেও 
বড় তেমন কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু উনি অতটা সুস্থভাবে আর চলাফেরা করতে পারেন না উনি উপার্জনক্ষম অবস্থায়ও আর তেমন একটা নাই উনি যখন ঘটনাটি আমার সাথে শেয়ার করছিলেন উনি অধরে কাঁদছিলেন যে উনি ওই ঘেরের ডিউটি দিতে যে দুই ভাইকে হারিয়েছেন ওনার জীবনটা এত কঠিন হয়ে গেছে সো এটি ছিল আমার ঘটনা রাসেল ভাই যদি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাদের উদ্দেশ্যে ঘটনাটি শেয়ার করবেন এবং সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ভূত ডট কমের সকল লিসেনারকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আমি আফনান প্রিয় লিসেনার্স এই মুহূর্তে যে স্টোরিটি আমি আপনাদেরকে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই স্টোরিটি আমাকে পাঠিয়েছে নড়াইল জেলার লোহাগাড়া উপজেলার লাহুরিয়া ইউনিয়নের আলামিন আলামিনের স্টোরি আমি ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আপনাদেরকে শুনিয়েছি এবং আপনারা সবাই এই স্টোরিগুলোর প্রশংসা করেছেন এবারে যে স্টোরিটি আমাকে আলামিন পাঠিয়েছে এটি একটি পুকুর কেন্দ্রিক ঘটনা এই পুকুর কেন্দ্রিক যে ঘটনাটি আপনাদেরকে শোনা শোনাব আশা করি সবারই ভালো লাগবে প্রিয় লিসেনার্স এই পুকুরটিতে যখন ভৌতিক ঘটনা শুরু হয় সময়টা ছিল উনিশশো বিরানব্বই সাল এই পুকুরের কয়েকটি বিষয়ে ঘটনা শুরুর আগে আপনাদেরকে বলতে চাই সেটি হচ্ছে এই পুকুরটি স্থানীয়ভাবে দাসের পুকুর নামে পরিচিত কারণ হচ্ছে ওই পুকুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে যে হিন্দু সম্প্রদায় আছে তাদের বংশ দাস তারা অনেক দিন ধরে ধোপার কাজের সাথে জড়িত আছেন আর যখন এটি খোঁড়া হয় অনেক দিন আগে তখন আশেপাশে কোনো পুকুর ছিল না বেশ কয়েকটি বিষয়কে উদ্দেশ্য করে পুকুরটি খোঁড়া হয় এটা যে শুধু হিন্দুরা খুঁড়েছে তা না এখানে মুসলিমরাও এই পুকুর খোঁড়ার সাথে জড়িত ছিল কারণ হচ্ছে আশেপাশে পুকুর কম থাকা গবাদি পশুর গোসল করানোর জন্য এবং নিজেদের গোসল করার জন্য পুকুরের প্রয়োজনীয়তা ধোপা সম্প্রদায় যারা দাস যারা আছেন তাদের কাপড় ধোয়া বিভিন্ন কারণে এই পুকুরটির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আরও একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল সেটি হচ্ছে যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের বিভিন্ন পূজার সময়টা হতো ওই পূজার যে মূর্তিগুলো এই মূর্তিগুলো পূজার শেষে এই পুকুরে ডুবিয়ে ফেলা হতো এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে এই কাজটি চলে আসছে হিন্দু মুসলিম সবাই এই পুকুরে তারা তাদের বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড তারা সেটা মানে কাজ করে আর কি পুকুরের ঠিক দক্ষিণ পাশে রয়েছে একটি শ্মশান এটা অনেক আগে থেকে এই শ্মশানটি ছিল তো লিসেনার্স উনিশশো বিরানব্বই সাল থেকে যখন ঘটনাটি সূত্রপাত হয় সূত্রপাতটি সূত্রপাতটি ছিল এমন স্থানীয় একজন ব্যক্তি উনি শখ করে একটি ঘোড়া কেনেন ঘোড়া কেনার পর ঘোড়াটিকে গোসল করানোর জন্য উনি দিনের বেলা কোন একটি সময় এটা নির্দিষ্ট করে আসলে বলতে পারে নাই আমাকে যে কোনো একটি সময়ে ওই ঘোড়াটিকে পুকুরে নামিয়ে আনেন পুকুরে নামিয়ে আনার পর ঘোড়াটিকে যখন তিনি গোসল করাচ্ছিলেন গোসল কিছুটা করানো হয়েছে হঠাৎ ঘোড়াটি জোরে চিৎকার করে লাফ দিয়ে ওই পুকুর থেকে বের হয়ে যায় এবং উপরে চলে যায় এবং ছুটতে 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 মালিকের বাড়িতে চলে যায় মালিক পেছন থেকে ঘোড়ার পেছনে দৌড়াতে থাকে উনি বুঝতে পারছিলেন না হঠাৎ করে কেন ঘোড়াটি গোসল অর্ধেক করানোর পর লাফ দিয়ে উঠে গেল উনি বিষয়টি আসলে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন 
হতে পারে যে ঘোড়াটির ভালো লাগছিল না এই জন্য উঠে চলে গেছে এর পরের দিন ঘটে প্রায় একই ধরনের ঘটনা যেহেতু ওই পুকুরে অনেকেই তাদের গবাদি পশু গোসল করাতেন স্পেশাল করে গরু একদিন একজন ব্যক্তি মানে ঠিক পরের দিনই আর কি তার দুটো গরু গোসল করানোর জন্য পুকুরে নামান নামানোর সাথে সাথে গরু দুটি ভয়ঙ্করভাবে চিৎকার করতে করতে পুকুর থেকে উঠে দৌড় দিয়ে চলে যায় এমন মনে হচ্ছিল যে পানিতে নামার পর হঠাৎ এমন কোনো গরম মানে মনে হচ্ছে যে ওদেরকে গরম কোনো তেলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে ছটফট করতে করতে উঠে দৌড় দেয় আসলে এতদিন ধরে পুকুরে গোসল করানো হচ্ছে গরু ছাগল বিভিন্ন গবাদি পশু কখনোই কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি তাহলে হঠাৎ করে কেন এই সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এভাবে প্রতিদিনই যেই কোনো গরু ছাগল নামাতো সাথে সাথে এই ধরনের ঘটনা ঘটতো গরু ছাগলগুলো এরপর থেকে কোনোভাবেই তাদেরকে দড়ি ধরে টেনে কোনোভাবেই পুকুরে নামানো যেত না আসলে বোবা প্রাণী ওরা তো আর বলতে পারে না যে আসলে ওদের সাথে কি হয়েছে কিন্তু মানুষ সেভাবে বুঝতে পারছিল না যে কেন গরু ছাগলগুলো পুকুরে নামতে চাচ্ছে না বা নামলেও এই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ কেন করছে এর মধ্যে ঘটে যায় আরও একটি ঘটনা গ্রামের হিন্দু পাড়ার মানে ওই দাস পাড়ার ছোট্ট একটি মেয়ে পাঁচ থেকে সাত বছর বয়স নাম হচ্ছে নুপুর প্রতিদিনের মতো দুপুর বেলা নুপুর তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে গোসল করতে আসত বাচ্চাদের একটা গ্রুপ ছিল তারা প্রতিদিন একসাথে গোসল করতে আসত বা গোসল করে একসাথে আবার বাড়িতে চলে যেত এই নুপুর তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে গোসল করতে আসে এবং গোসলের পরে সে আর বাড়িতে ফিরে যায় না এখন বাড়ির লোকজন যখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে যায় তখন নুপুরকে খুঁজতে বের হয় নুপুর যাদের সাথে রেগুলার পুকুরে যায় তাদের বাড়িতে যায় তারা সবাই বলে হ্যাঁ নুপুর তো আমাদের সাথে গোসল করছিল কিন্তু সে কি উঠে এসেছে কি না এটা তো আমরা খেয়াল করি নাই চতুর্দিকে খোঁজা হয় পুকুরে সবাই নামে জাল ফেলা হয় এখানে বলে রাখা ভালো পুকুরটি কিন্তু অনেক গভীর এবং যত খরাই হোক না কেন ওই পুকুরের পুকুরে এত পরিমাণ পানি থাকে যে মোটামুটি দুইজন মানুষ অনায়াসে তলিয়ে যাবে সেখানে এখনও পর্যন্ত তো যাই হোক নুপুরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না পুকুরে জাল ফেলা হয় ডুবুরি নামানো হয় তারপরেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এভাবে দুই দিন পার হয়ে যায় নুপুরকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না দুদিন পর সকালবেলা নুপুরকে পাওয়া যায় নুপুরকে পাওয়া যায় ঠিক পুকুরের দক্ষিণ পাশে যে শ্মশান ঘাটটি রয়েছে এই শ্মশানে ঠিক যেই জায়গাটিতে মানুষকে পোড়ানো হতো ঠিক সেই জায়গার পাশে নুপুরের ডেড বডি পাওয়া যায় সবাই বলে পুকুরে যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে তার ডেড বডি তো পুকুরে ভেসে ওঠার কথা সেটা তো শ্মশানের পাশে পাওয়ার কথা নয় লাশটা কিভাবে ওইখানে গেল সবার ছিল সেই প্রশ্ন সবাই সেই বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করতে থাকে কিন্তু এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না এই ঘটনার পাঁচ থেকে সাত দিন পরে আরেকটি ঘটনা ঘটে গোসল করতে নেমে আরেকটি বাচ্চা নিখোঁজ হয়ে যায় তাকেও কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না ঠিক একদিন পর সেই বাচ্চাটিকে শ্মশানের পাশে পাওয়া যায় এইভাবে বাচ্চাদেরকে মৃত অবস্থায় যখন পাওয়া যাচ্ছিল গ্রামের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যায় যে এই পুকুরে নামার পরে কেউ না কেউ উঠছে না আবার পুকুরে লাশও ভেসে উঠছে না লাশটা পাওয়া যাচ্ছে শ্মশানের কাছে 
এটা কেন হচ্ছে সবার মধ্যে যে যখন এই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যায় তখন গ্রামের অধিকাংশ পরিবারের বাচ্চাদেরকে এই পুকুরে গোসল করানোর জন্য পাঠানো হতো না প্রথম যে দুটি মৃত্যু ঘটে এই দুটি মৃত্যুর ঘটনা ছিল হিন্দু পরিবারের সাথে তখনও মুসলিম পরিবার বা মুসলিম পাড়ার কারো সন্তান সন্তানের মৃত্যু ঘটেনি কিন্তু থার্ড নাম্বারে গিয়ে একটা মুসলিম পরিবারের সন্তানের মৃত্যু ঘটে ঠিক একই রকমভাবে তার লাশও শ্মশানের পাশে পাওয়া যায় ঠিক একদিন পর আসলে গ্রামের লোকজন খুবই গরিব মানুষ ছিলেন তখন মানে তাদের তারা যেহেতু দিন আনতেন দিন খেতেন তারা যে মানে এই বিষয় নিয়ে আর তাদের শিক্ষার হারও অনেক কম ছিল তারা যে এই বিষয়টা আসলে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে তারা কোথায় গিয়ে সমাধান পাবেন এই বিষয়গুলো তারা সমাধান মানে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না চতুর্থবার ঘটে একটি ভিন্ন ধরনের ঘটনা ওই গ্রামের মুসলিম পাড়ার একটি বাড়িতে একটি বাচ্চা ছিল নাম ছিল আবদুল্লাহ এই আবদুল্লাহ সে রাতের বেলা ওয়াশরুমে যাবে আপনারা তো জানেন যে গ্রামের ওয়াশরুমগুলো বাসার থেকে বাইরে থাকে তো আবদুল্লাহ যখন ওয়াশরুমে যাবে তখন রাতের বেলা তার পিতা মাতাকে ডাকে ওনারা দুজন গভীর ঘুমে ছিলেন তখন তার বাবা একটি ছোট মানে একটা টর্চ লাইট হাতে দিয়ে আবদুল্লাহ কিন্তু খুব ছোট ছিল না তার বয়স বারো তেরো ছিল তো হাতে একটা টর্চ লাইট দিয়ে বললো তুমি একাই যাও আর যেহেতু এটা মাঝে মাঝে সে একাই যেতে পারত এই জন্য পিতা মাতা আসলে ওইভাবে তার সাথে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি বাইরে হচ্ছিল গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি তো আবদুল্লাহ টর্চ লাইট নিয়ে সে ওয়াশরুমে যায় কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরেও সে ফিরে আসছে না তখন তার বাবা উনি কিন্তু তার মা ঘুমে থাকলে ওনার মানে আবদুল্লার বাবা একটু সজাগ ছিলেন উনি চিন্তা করছিলেন যে ছেলেটা আসুক তারপরে দরজাটা লাগিয়ে তারপর ঘুমিয়ে যাব যেহেতু বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল এই জন্য উনি আসলে ওইভাবে ওনার পাশে ছাতাও ছিল একটা এই জন্য আসলে উনি বাইরে ওই সময় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেননি কিন্তু যখন দীর্ঘ সময় হয়ে যাচ্ছিল আবদুল্লাহ যখন ফিরে আসছিল না তখন উনি চিন্তা করে কি ব্যাপারে এতক্ষণ তো থাকার কথা নয় উনি তখন হাতের হারিকেনটা নিয়ে বের হন যেহেতু টর্চ লাইটটা আবদুল্লাহ নিয়ে গেছে হাতের হারিকেনটা নিয়ে বাইরে বের হন বের হওয়ার পর উনি গিয়ে দেখেন ওয়াশরুমের দরজা খোলা আবদুল্লাহ কোথায় আবদুল্লাহ তো ঘরে ঢোকেনি এত রাত্রে তো আসলে আবদুল্লাহর কোথা যাওয়ার কথাও নয় তখন উনি আশেপাশে একটু খোঁজার চেষ্টা করেন দেখেন আবদুল্লাহ নাই তাকে ডাকাডাকি করেন নাই 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 ওনার ডাক শুনে আবদুল্লার মা ঘরের থেকে বের হয়ে আসে তার ঘুম ভেঙে যায় বের হয়ে আসে এসে বলে কি হয়েছে তখন আবদুল্লার বাবা বলেন যে দীর্ঘ সময় পরেও যখন আবদুল্লাহকে পাওয়া যাচ্ছিল না এই জন্য উনি খুঁজতে বের হয়ে আবদুল্লাহকে এখন পাচ্ছেন না তখন ওনারা যখন চিৎকার চাচামেচি শুরু করেন পাশের প্রতিবেশীরা রাতের বেলা তাদের ঘুম ভেঙে যায় তারা চলে আসেন চলে আসার পর যেহেতু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল মাটিতে শক্ত মাটি ছিল না কাদা মাটি হয়ে গেছিল তারা টর্চ লাইট জ্বালিয়ে খেয়াল করলেন যে আবদুল্লার পায়ের ছাপ ওয়াশরুমে গেছে এবং ওয়াশরুম থেকে বের হয়েছে তিন চার হাত বের হয়েছে আবদুল্লার পায়ের ছাপ এরপরে আবদুল্লার এই ছোট পায়ের ছাপটা অনেক বড় মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে এটা কোনো মানুষের পায়ের ছাপ না এটা দানবাকৃতির কোনো একটা প্রাণীর পায়ের ছাপ মনে হচ্ছে সেখানে এবং ওই ছাপটা আস্তে আস্তে পুকুরের দিকে চলে গেছে তখন সবাই ভয় পেয়ে যান যে নিশ্চয়ই কোনো ভয়ঙ্কর কিছু আবদুল্লাহকে এখান থেকে ধরে নিয়ে গেছে সবাই মানে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার চেঁচামি যে শুরু করেন গ্রামের লোকজন ওই রাত্রেবেলায় চলে আসে সবাই এসে পুকুর পারে জড়ো হয় জড়ো হওয়ার পর রাতের বেলায় পুকুর বেলা মানে পুকুরে তাকে খোঁজ করা শুরু হয় কিন্তু পুকুরে তাকে কেউ রাতের বেলা খুঁজে পাচ্ছিল না হঠাৎ করে একজন বলল এই দেখো দক্ষিণে শ্মশানের দিকে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে তখন কিন্তু অনেক লোক সাক্ষী ছিল 
তখন তারা দূর থেকে দেখছিল শ্মশানে যে জায়গাটাতে মানুষ পোড়ানো হয় সেখানে কোনো একটা বাচ্চার ওই চাঁদের আলোতে মনে হচ্ছিল খুব বেশি দূর তো না মানে পুকুরের ঠিক দক্ষিণ পাশেই আর কি কিন্তু যতটুকু দূর মানে তারা মানে কাছে যাওয়ার আগে যতটুকু দূর থেকে দেখছিল তাদের ভাষ্য অনুযায়ী মনে হচ্ছিল কোনো একটা বাচ্চাকে ছোট একটা মানে ছোট একটা বাচ্চাকে ওখানে শোয়ানো হচ্ছে এবং চারদিকে বড় বড় আকৃতির দশ বারো জন মানুষ তাদের ছায়া দেখা যাচ্ছে গ্রামের ওই সময় সবাই ওই শ্মশানের দিকে ছুটতে থাকে গিয়ে দেখে আবদুল্লাহ সেখানে পড়ে আছে কিন্তু আশেপাশে কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না তারা আবদুল্লাহকে সেখান থেকে নিয়ে আসে সৌভাগ্যক্রমে আবদুল্লাহ জীবিত ছিল তাকে হয়তো বা তখনও মারতে পারেনি আবদুল্লাহকে চিকিৎসা করে সুস্থ করা হয় তার জ্ঞান ফেরে জ্ঞান ফেরার পরে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমার সাথে কি ঘটেছিল কিছু মনে আছে তখন আবদুল্লাহ বলছিল সে যখন ওয়াশরুমে গিয়েছে ওয়াশরুমের বাইরে সে অদ্ভুত কিছু শব্দ শুনতে পায় মনে হচ্ছিল যে কোনো একজন মানে খুবই ক্ষুধার্থ কোনো এক মানে মানুষ শরীরে জোর না থাকলে যেভাবে কথা বলে খুব দুর্বল আকৃতিতে কথা বলছে এবং কান্নাকাটি করছে আবার কখনো অদ্ভুত কিছু জন্তুর আওয়াজ সে শুনেছে এরমনি আবদুল্লাহ বলেছে যখন আবদুল্লাহ ভয় পেয়ে দ্রুত ওয়াশরুমের কাজ সেরে বের হয়েছে বের হওয়ার পর তার সামনে ভয়ঙ্কর কালো আকৃতির একটি ছায়ামূর্তি সে দেখতে পায় এরপরে আবদুল্লাহ আর কিছু মনে নেই গ্রামে এই ধরনের অদ্ভুত ঘটনা স্পেশালি বাচ্চাদের সাথে যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটছিল তিনটা বাচ্চা অলরেডি মারা গেল আবদুল্লাহ কোনো মতে জীবিত ছিল তখন গ্রামের লোকজন চিন্তা করে যে একজন ভালো হুজুরের স্মরণাপন্ন অবশ্যই হতে হবে তা না হলে এই ধরনের মিসিং বা বাচ্চা মিসিং মানে হয়ে যাবে বা মারা যাবে এটা কেন এটা তো সমাধান করার দরকার তখন গ্রামের হিন্দু মুসলিম তারা সবাই এক জায়গায় বসে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিচিত একজন হুজুরের কাছে যান তখন হুজুর উনি বলেন যে আমাকে এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে আমি বলবো যে আসলে কেন এরকমটা হচ্ছে এক সপ্তাহ পর হুজুর বলেন যে তোমাদের এই যে পুকুরটা রয়েছে এই পুকুরটা ভালোই ছিল অনেক দিন ধরে তোমরা কাজ করছিল সবার উপকারে লাগছিল হঠাৎ করে এই পুকুরে কিছু জিনদের আবির্ভাব ঘটেছে এই জিনগুলো হিন্দুও না মুসলিমও না এরা চায় না যে কেউ এই পুকুরে গরু ছাগল গোসল করাক বা কোনো গবাদি পশু গোসল করাক আর কোনো মূর্তি এই পুকুরে ডুবানো হোক এটা তারা চাচ্ছে না তারা চাচ্ছে এই কাজগুলি অন্য পুকুরে করাতে এই জন্য তারা এই পুকুরের মধ্যে মানে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং তারা এই পুকুরেই থাকবে এখান থেকে যাবে না এবং হঠাৎ করেই তারা এখানে এসে আস্তানা কেড়েছে উনি যখন এই বিষয়টি বলেন ওই সময় ওনার সামনে যে হিন্দু মুসলিমরা ছিলেন তারা সবাই বিষয়টা বিশ্বাস করে এবং মেনে নেয় সমস্যা হলো যখন তারা যে যার বাড়িতে ফিরে যান এবং এই বিষয়টা জানান তো হিন্দু পাড়া থেকে তারা এই বিষয়টাতে আপত্তি তোলেন কারণ হিন্দুরা বলতে থাকেন যেহেতু একজন মুসলিম ইমাম সাহেবের বিষয়টা বলেছে উনি হয়তো বা চাচ্ছেন না যে হিন্দুরা এখানে থাকুক তারা এখান থেকে চলে যাক যাতে করে মুসলিম মানে মুসলমানরাই হিন্দুদের জায়গা দখল করতে পারে এই ধরনের একটা মানে সমালোচনা হিন্দু পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা বলে যে এটা আসলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এটা মুসলিম মুসলমানরা ইচ্ছা করে এটা করেছে এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত আমরা এটা মানি না তখন এই হিন্দুরা কি করে ওনারা আবার বেশ কয়েকজন মিলে ওনাদের একজন ধর ওনাদের ধর্মের একজন তান্ত্রিকের কাছে যান তান্ত্রিকের কাছে যাওয়ার পরে তান্ত্রিক এক বাক্যে বলে দেন আসলে ওই ইমাম সাহেব উনি লোক ভালো না একটা ভণ্ড উনি ইচ্ছা করে তোমাদেরকে যাতে এখান থেকে তাড়ানো যায় এই জন্য এই বিষয়টি বলেছেন আসলে এরকম কিছুই নাই কিন্তু ওর মধ্যে থাকা বেশ কয়েকজন যারা একটু বুঝমান আছেন তারা বলে তাহলে কিছুই যদি না থাকে তাহলে কেন মিসিং হচ্ছে আর শুধু তো হিন্দু বাচ্চাদের সাথে যে বিষয়টা ঘটেছে এমনটা নয় এটা তো মুসলমানদের সাথে সবার সাথে এটা ঘটছে কেন এমনটা হয় আর কি তখন 
ওই তান্ত্রিক বলে তাহলে আমাকে ওই পুকুরের পাশে একটু সাধনায় বসতে হবে তার জন্য কিছু জিনিস তোমাদেরকে আনতে হবে বলে কি জিনিস বলে একটা জিনিস তুমি মানে অবশ্যই লাগবে সেটা হচ্ছে একজন হিন্দু বিধবা নারী উনি যখন বিবাহিত ছিলেন তখন তিনি সিঁদুর ব্যবহার করতেন ওই সিঁদুরটা ওনার কাছে আছে এই সুদুর সিঁদুরের কিছু একটা অংশ আমাকে এনে দিবা আমি এটা দিয়ে একটু রিচুয়াল করে আমি আসলে বুঝ বোঝার চেষ্টা করব যে পুকুরে আসলে সমস্যাটা কি তো ওনাকে ডেকে আনা হয় ডেকে আনার পরে সেই বিষয়টা যেহেতু ওনাদের পাড়ায় এরকম বেশ কিছু বিধবা মহিলা ছিলেন তাদের কাছে তাদের সিঁদুর ছিল তো তাদের একজনের কাছ থেকে সিঁদুর কালেক্ট করে তাকে দিয়ে আসা হয় এবং রাতের বেলা তিনি সাধনায় বসেন এবং সবাইকে বলেন যে তোমরা এখান থেকে চলে যাও তো উনি ওনার মতো সাধনা শুরু করেন সকালবেলা যখন ওনারা ওই তান্ত্রিকের কাছে যান তখন দেখেন যে তান্ত্রিকের শরীর বা ডেড বডি পুকুরে ভাসছে এবং তান্ত্রিকের চোখ দুটি খুব বড় বড় করে খোলা মানে মনে হচ্ছিল উনি মৃত্যুর আগে খুব ভয়ঙ্কর কিছু দেখে ভয় পেয়েছেন এবং তান্ত্রিকের শরীরে বেশ আঘাতের চিহ্ন তখন ওনারা বুঝতে পারেন যে হয়তো বা আসলেই ওই ইমাম সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন তখন আবার হিন্দু মুসলিমরা একত্র হয়ে মিটিং করে তারা আবার সেই ইমাম সাহেবের কাছে যান এবং বলেন যে আসলে আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমাদের আপনার কথায় সন্দেহ করা উচিত হয়নি তো আমরা ভুল বুঝতে পেরেছি যে আসলেই এখানে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে আপনি কথাটি বলেননি এখানে আসলেই কোনো সমস্যা আছে গুরুতর সমস্যা এবং আপনি বলেন আমরা কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে পারি তখন ইমাম সাহেব বলেন যে আমি আগেও যেটা বলেছি এটাই সমাধান এরপর বাইরে আর কোনো সমাধান ওই জিনেরা মেনে নেবে না কারণ তারা হিন্দুও না মুসলিমও না মুসলিমদের মানে বিভিন্ন যেই বিষয়গুলো এগুলোও তারা আসলে ওইভাবে পছন্দ করে না হিন্দুদেরটাও পছন্দ করে না যার কারণে তারা যেই যেই বিষয়গুলো বলেছে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই মানতে হবে তখন তারা সবাই মেনে নেয় মেনে নেয়ার পর তারা বলে যে ঠিক আছে এখন থেকে আমরা কেউ গরু ছাগল এখানে গোসল করাবো না এরপরে কোনো মূর্তি এখানে ডোবানো হবে না প্রয়োজন আর একটা পুকুর কাটা হবে সেখানে আমরা এই কাজগুলো করব কিন্তু এইটা এরকমই থাকবে তখন হিন্দু মুসলিম সকলে মিলেই কিন্তু আর একটা পুকুর খনন করে এবং তারা সেখানে তাদের সেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আবার করতে থাকে এবং বলে যে এই পুকুরে সবাই সব কিছু করতে পারবে গোসল করতে পারবে মানুষরা গোসল করতে পারবে কাপড় চোপড় ধোয়া ধুতে পারবে কিন্তু স্পেসিফিকভাবে গরু ছাগল গোসল করানো যাবে না এবং কোনো মূর্তি ডোবানো যাবে না এই শর্ত মেনে নিয়েই নতুন পুকুর খোঁড়া হয় এবং এরপর থেকে ওই পুকুরে আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো বিরানব্বই সালের আগে ওই পুকুরের পানি বিভিন্ন সময় শুকিয়ে যেত কিন্তু বিরানব্বই সালের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ওই পুকুরের পানি অনেক খরা হলেও ওই পুকুরের পানি কখনো শুকায় না স্থানীয়ভাবে সেটাকে দাসের পুকুর বলা হয় এটি লাহোরিয়া ইউনিয়নের লাহোরিয়া গ্রামেই অবস্থিত যারা ওই গ্রামের যদি কোনো লিসেনার আমার এই গল্প শুনে থাকেন তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন প্রিয় লিসেনার্স আমরা মানুষের কাছ থেকে সেই ভয়ের ঘটনাগুলি উঠিয়ে আনার চেষ্টা করি যেটা সত্যিকার অর্থেই আমাদের নারীর সাথে সম্পর্ক রয়েছে তার মানে হচ্ছে যে ঘটনাগুলি আমাদের বাংলাদেশের মাটিতে সাধারণত বেশি ঘটে থাকে মানুষের খুব আমাদের কাছের মানুষদের যে ভয়গুলো সেই ভয়গুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি রাসেল ভাই কিন্তু এই কথাটি বলেছেন আপনাদেরকে যে সত্যি সত্যি আমরা কোনো গল্প বা পৌরাণিক কাহিনী বা মুভি উপন্যাস থেকে কোনো গল্প কালেক্ট করি না আমরা মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে যে ভয়গুলো সে ভয়গুলি আপনাদের কাছ থেকে আপনার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি হতে পারে কোনো গল্প ছোট হতে পারে সেটা কমন হতে মানে এটা হয়ে যেতে পারে যে এই টাইপের গল্প আপনারা আগেও শুনেছেন কিন্তু বাস্তব ঘটনাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই 
একটার সাথে আর একটা কিছু অংশ মিলে যায় প্রিয় লিসেনার্স ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম
তালা দিতে উনি ভুলে যায় উনি নামাজ পড়তে যখন যায় তখন ওনার মা চুপ করে ওনার রুমে প্রবেশ করে ওনার রুমে প্রবেশ করে সবচেয়ে একটা জিনিস দেখে যেটা সবচেয়ে আর মানে ওনার মা হচ্ছে অবাক হয়ে যায় সেটা হচ্ছে যে ওনার রুমে একটা ছবি টাঙ্গানো যে ছবিটা রাসিল ভাই আমাদের যেরকম আগে আমরা ছবি যখন তুলতাম একটা নেগেটিভ ছবি বের হইতো সাদা কালো কালারের অনেকটা হচ্ছে ব্ল্যাক শ্যাডোর মতো ওরকম ব্ল্যাক শ্যাডোর দুইটা ছবি তা বোঝা যাচ্ছে যে একজন একজন পুরুষ একজন মহিলা বাট পুরুষটা কে বা মহিলাটা কে এটা কোনোভাবে বোঝা যাচ্ছে না আরও আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে পুরো রুমে রাসিল ভাই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা ফুল এইসব দিয়ে হচ্ছে পুরো রুমটা ভর্তি এবং ওই রুমের মধ্যে অনেক সুন্দর একটা হচ্ছে মানে গন্ধ সবসময় হচ্ছে ওনার মা পাচ্ছে তো ওনার ছেলে নামাজ পড়তে আসবে থেকে বাসায় আসবে দেখে উনি তাড়াহুড়ি করে রুম থেকে বের হয়ে যায় তো ওনার ছেলে যখন বাসা নামাজ পড়ে বাসায় আসে বাসায় ঢুকে উনি ওনার রুমে ঢুকে দুই মিনিটের মধ্যে রাসেন ভাই হচ্ছে মানে রাগ হয়ে বা রুম থেকে বের হয় বের হয়ে বলে যে হ্যাঁ আমার রুমে হচ্ছে মা আপনি কেন ঢুকছিলেন আমি মারা করছিলাম আমি ভুলের তালা দিতে ভুলে গেছি এই জন্য আপনি কেন রুমের মধ্যে ঢুকবেন এখানে রাসেল ভাই উনি যে রুমে বাসায় আসার পর ওনাকে কিন্তু কেউ বলে উনি যে এরকম ওনার রুমে কেউ ঢুকেছিল এবং উনি কেউ দেখেও নি যে ওনার মা যে ওনার রুমে ঢুকেছিল বাট উনি কিভাবে জানলো এটাও আসলে ওনার পরিবারের লোকজন অনেক মানে অবাক হয়ে যায় তারপর রাসেল ভাই হচ্ছে আবির সাহেব বলেন যে এরকম আমাকে বিয়ে দেওয়া বা অন্য কিছু করার জন্য কেউ চেষ্টা করিও না আমার অলরেডি বিয়ে হয়ে গেছে আমার বাচ্চা আছে আমার সন্তান আছে এবং আমার একটা পরিবার আছে তো আমার বিয়ে সাদি নিয়ে তোমরা কোনো কিছু মাথা ঘামাইও না আমার বিয়ে সাদি হয়ে গেছে এবং আমি এইভাবে থাকতে চাই তো রাসেল ভাই মাঝে মাঝে হচ্ছে আবির সাহেবের রুম থেকে বাচ্চার কান্নার শব্দ কোনো মহিলা মানুষের শব্দ বা অনেক সময় মনে হয় যে অনেক লোকজন ওনা ওনার রুমে এসেছে ওরা কথাবার্তা বলতেছে এরকম পরিবারের লোকজন সবাই হচ্ছে মাঝে মাঝে দেখে বা শুনে দেখে এসব মানে করতে করতে একসময় দেখা যাচ্ছে যে একদিন অনেক চিল্লাচিল্লি হয় আবির সাহেবের রুমের মধ্যে অনেক চিল্লাচিল্লি তো যেহেতু আবির সাহেবের রুমে আবির সাহেব আগে বলে দিয়েছেন যে আমার রুমে যাই হয়ে যাক না কেন কেউ কখনো আমাকে ডাকবে না বা আমার রুমে আসবে না তো ওই জন্য কেউ ভয়ে বা কেউ কোনো কিছু বলেনি তো পরের দিন রাসেল ভাই যেটা হয় যে আবির সাহেব প্রায় দুপুর হয়ে যায় উনি দরজা খোলে না তো এই জন্য পরিবারের লোকজন যখন আর ডাকাডাকি করে যে উনি কোনোভাবে দরজা খুলছে না তখন রাসেল ভাই আসলে দরজা যখন দরজা ভেঙে যখন ভিতরে ঢোকা হয় দেখা যায় যে আবির সাহেব মারা গেছেন তো উনি আসলে রাসেল ভাই কিভাবে মারা গেছে বা কিভাবে গেছে এটা আসলে কোনোভাবে জানা যায়নি তো ওনাকে যখন মাটি দেওয়ার জন্য কবরস্থান যাওয়া হয় তো ওখানেও রাসেল ভাই একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ঘটে সেটা হচ্ছে যে ওনাকে যখন মাটি দেওয়া হয় তখন ভুট করে রাসেল ভাই যে যখন ওনার হচ্ছে জানাজা হবে মানে মানে গ্রামে রাসেল ভাই ব্যাপার হচ্ছে গ্রামে তো হচ্ছে সবাই সবাইকে চেনে যেমন শহরের ব্যাপারটা রাসেল ভাই আলাদা শহরে তো কেউ 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 ভাবে চেনে না বাট গ্রামে কিন্তু সবাই সবাইকে চেনে তো জানাজার মুহূর্তে হঠাৎ করে অনেক লোকজন রাসেল ভাই যে জানাজা দেওয়ার জন্য শরিক হয় এবং ম্যাক্সিমাম লোকগুলোকে কেউ আসলে ওভাবে চেনে না এবং জানাজা শেষে কয়েকজন জিজ্ঞেস করে যে আপনাদের বাসা কোথায় বা আপনারা কই থেকে আসছেন বাট ওরা কোনো কিছু কোনো অ্যান্সার না দিয়ে ওরা হচ্ছে যে যার মতো চলে যায় তো রাসেল ভাই আরও একটাদের সমস্যা হয় যে ওনাকে মাটি দেওয়ার পর ওনাকে হচ্ছে ওনার প্রথম দিন ওনার কবর থেকে ওনাকে হচ্ছে মানে ওনার লাস্টটা এখন এটা রাসেল ভাই চুরিও হইতে পারে বা কোনো একটা অলৌকিক কোনো ঘটনাও হইতে পারে যে ওনার লাস্টটা নেওয়ার জন্য কয়েকজন অনেক ট্রাই করে বাট যখন হচ্ছে এলাকার লোকজন বুঝে যায় তখন হচ্ছে ওনার ওই কবর কবরটাকে ওনার প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করে এবং মোটামুটি প্রায় এক মাসের উপরে ওনার কবরটাকে প্রোটেক্ট দিয়েছে গ্রামের লোকজন কারণ যখনই হচ্ছে ও কেউ কবর থেকে সাইডে কোথাও চলে যায় তখনই ওনার কবরটা হচ্ছে কবর থেকে ওনার লাস্টটা নেওয়ার জন্য কেউ একদম চেষ্টা করে তো এই ছিল রাসেল ভাই আমার ঘটনা সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ